শ্রদ্ধা দর্শকবন্ধু আপনারা যে যেখান থেকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে আমি আবুল আহেল বাকি আমার ইউটিউব চ্যানেল ব্রহ্মপুত্র টিভির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানিয়ে আজ শুরু করছি আরও একটি নতুন ভিডিও বন্ধুরা আজ যে ভিডিওটি শুরু করছি সেই ভিডিওটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাগলের গলা ফলা রোগ বা লিভার কিডনি রোগ আসলে রোগটা শুধু ছাগল নয় গরু ভেড়া মোষ সমস্ত কিছুর এই ব্যাপারটা হয় যে একই ব্যাপার একই কারণ আর এর প্রতিকার ওই একই যাই হোক এটা এক কথা সমস্ত গবাদি পশুর ক্ষেত্রেই খাটে যে গলা ফোলা রোগ ইতিমধ্যে আপনারা অনেকেই জানেন ব্যাপারটা যে ছাগলের গলা ফোলা রোগ এই গলা ফোলা রোগটার কারণ হচ্ছে এক প্রকার কৃমি রোগ কৃমি বললে অন্য কৃমির থেকে কিন্তু এই কৃমিটা একটু পৃথক যেমন আসাম পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ বিহার এর অনেকটাই মানে এর বিশাল এলাকা আছে সেখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় বা প্রচুর বন্যা হয় এর ফলে যেসব ঘাস থাকা এলাকা আছে বা ঘাস যেখানে পাওয়া যায় সেই ঘাস থাকা অঞ্চলগুলিতে প্রচুর জল জমা হয় কখনো বৃষ্টি পরে জল জমা হয় কখনো বন্যার জল জমা হয় এই বন্যার জল জমা হলে সেখানে এক প্রকার কৃমি কৃমিতে বাসা বাঁধে আর সেই ঘাস যখন গবাদি পশুতে খায় অর্থাৎ গরু ছাগল ভেড়া এগুলি খায় খাবার ফলে তাদের লিভারে এক ধরনের কৃমিতে আক্রান্ত করে তার ফলে এই গলা ফোলা রোগটা শুরু করে বন্ধুরা মনে করবেন যে এই ঘাস যখন খাওয়াবে খাওয়ানোর ঠিক পনেরো বিশ দিন বা এক মাস পরেই কিন্তু এই রোগটি গবাদি পশুর মধ্যে দেখা যায় তো বন্ধুরা আপনারা এই কারণটা বুঝতে পারলেন তো এখন বলছি এই রোগ থেকে আপনারা যদি গবাদি পশুকে মুক্ত করতে চান তাহলে কি ওই সব ঘাস যেখানে জল জমা আছে সেই সব ঘাস কখনো গবাদি পশুকে খাওয়াবেন না ছাগল ভেড়া গরুকে কখনোই খাওয়াবেন না আর যদি কোনো উপায় নেই খাওয়াতে হয় তখন সেই সেই সব ঘাস কী করবেন আপনারা ভালো করে মানে কেটে ভালো করে ধুয়ে রাখবেন ধুয়ে দু একদিন শুকাবেন শুকানোর পরে এই গাছ যদি খেতে দেন তাহলে এই কৃমিটার হবে না আর এই লিভারের রোগ বা গলা ফলার রোগও তখন হবে না তারপর আর একটু কথা আছে সেখানে যদি যে কোনো গাছ যদি অল্প একটু গরম পানির মধ্যে যদি কিছু সময় রাখেন সেটা করা হয়তো অনেকের পক্ষে সম্ভব কি সম্ভব না সেটা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন কিন্তু যদি কোনো উপায় নেই তখন আপনারা সেই সব ঘাস কেটে কি করবেন কিছু টাইম গরম জলের মধ্যে রাখবেন আর সেই সব ঘাস খাওয়ালে এই গলা ফলা রোগ হবে না বন্ধুরা যেসব জায়গার লোকাল যেটা আপনার স্থানীয় প্রজাতির ছাগল গরু ভেড়া আছে সেই সবের কিন্তু এই বেমার হওয়ার আশঙ্কাটা একটু কম যদি দেখ কেউ মনে করেন যে মানে বাইরে যা বাইরের জাতের ছাগল বা বিদেশি ছাগল যদি কেউ পোষেন বিদেশি গরু যদি কেউ পোষেন সেই সব গরুকে যদি বা সেই সব পশুকে যদি আপনি এই ধরনের ঘাস খাওয়ান তখন কিন্তু এই বেমারটা হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি আছে যেমন বাংলাদেশে অনেক খামারি ভাইরা আছে ইন্ডিয়া থেকে ছাগল নিয়ে যান ছাগল নিয়ে সেই সব অঞ্চলে পোষেন কিন্তু দেখা যায় যে ইন্ডিয়ার ছাগলগুলি যদি আপনার সেইখানে মানে এইসব ঘাস খেতে দেন তাহলে কিন্তু বেমার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যেমন আসাম বা পশ্চিমবঙ্গ এসব এলাকায় যে হারিয়ানা রাজস্থানের ছাগল অনেক এনে মানে ওখান থেকে ছাগল কিনে এনে এখানে পোষেন কিন্তু এখানে পোষলে কীভাবে পালন করলে কি হবে ওই সব ঘাস খাওয়ানো যাবে না ওই সব ঘাস খাওয়ালে কিন্তু এই সব বেমার হওয়ার সম্ভাবনাটা মানে একশো শতাংশই প্রায় নিশ্চিত যে বন্ধুরা এর কারণ আর কিভাবে এই বেমার থেকে সেপ রাখা যায় এই সম্বন্ধে আপনারা বুঝতে পারেন এখন আমি বলছি যে এর প্রতিকার কি যদি কোনো গবাদি পশুর এই রোগ হয়েছে তখন আপনারা কী ওষুধ দিবেন বন্ধুরা তো এখন এর প্রতিকার সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলি একটা কৃমির ওষুধ আছে যার কম্পোজিশন হচ্ছে অক্সিক্লোজোনাইট মনে রাখবেন অক্সিক্লোজোনাইট আর আমরা আসামের মানুষ বা ভারতবর্ষের মানুষ একে যে জেনাইট বলে থাকি জেনাইট নামের একটি ট্যাবলেট আছে তার কম্পোজিশনটা আবার বলে দিচ্ছি আমি অক্সিক্লোজোনাইট গ্রুপের ওষুধ গবাদি পশুকে খাওয়াতে হয় একবার খাওয়া হলেই লিভার কৃমি শেষ হবে বা দু একদিন পরেই এই গলা ফলা রোগটা কমে যাবে বন্ধুরা 
আরও একটি কথা যদি কোনো প্রেগনেন্ট ছাগল গরুর এই বেমার হয় তখন কিন্তু এই অক্সিক্লোজোলাইট খাওয়ানো যাবে না এটা কিন্তু প্রেগনেন্ট সেপ নয় তার জন্য বলছি যদি কোনো প্রেগনেন্ট ছাগল গরুর এই বেমার হয় তখন কিন্তু দেখবেন বেমারটা কতটুক পজিশনে আছে কতটুক মানে কি পর্যায়ে আছে যদি খুব বেশি সিরিয়াস হয় তখন আপনারা কি করবেন এই অক্সিক্লোজোনাইট না খাওয়ায় ফ্যানবেল নাজাল গ্রুপের ওষুধ খাওয়াবেন তখন দেখবেন রোগটা একটু কমছে আর একটা কথা বলতে বন্ধুরা বলি যে এই ওষুধ খাওয়ানোর পরে আপনারা কি করবেন ছাগল গরুকে ওষুধ লেবারের ও ভিটামিন লেবারের ওষুধ দেবেন আর ভিটামিন ওষুধ দেবেন এটা বলেই আজকে আমি শেষ করলাম এর প্রতিকার সম্বন্ধে জানলেন আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন থ্যাংক ইউ